நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளிலோ அல்லது அதற்கு முன்போ பிறந்தவராக இருந்தால் இந்த ஒய் டூ கே என்று அழைக்கப்படும் கணினி நிரலாக்க பிழையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் உலகின் முதல் டிரான்சிஸ்டர் அதாவது முதல் திரித்தடையம் உருவாக்கப்பட்டது இதுவே கணினித்துறையின் வளர்ச்சியில் ஒரு முதற்படியாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஃபோட்ரான் கோபோல் போன்ற பல கணினி நிரலாக்க மொழிகள் உருவாக்கப்பட்டன இதன் பிறகு கணினி மென்பொருள் துறையும் வேகமாக வளர ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஐபிஎம் நிறுவனம் ஐபிஎம் த்ரீ ஃபிஃப்டி என்ற ஒரு உலகின் முதல் ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் அதாவது ஒன் தட்டு நினைவகம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியது இந்த ஒன் தட்டு நினைவகத்தின் இடை ஒரு டன் ஆக இருந்த போதிலும் இதன் சேமிப்பு திறன் வெறும் ஐந்து மெகா பைட்டுகள் மட்டுமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் ஜாக் கில்பி என்ற அமெரிக்க மின் பொறியாளர் சிறிய டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அதாவது சிறிய திரித்தடையங்களை எடுத்து வரிசையாக ஒரு ஜெர்மானியம் குறை கடத்தியில் பொருத்தி உலகின் முதல் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் அதாவது முதல் கணினி தொகுப்பு சுற்றை உருவாக்கினார் இந்த தொகுப்பு சுற்றுகள் கணினித்துறையில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தியது இதுவே இன்று நாம் கணினிகளில் பயன்படுத்தும் ராம் என்று சொல்லப்படும் தற்காலிக நினைவகம் மற்றும் சிபியு என்று அழைக்கப்படும் கணினி மைய செயலகம் ஆகிய இரண்டும் உருவாவதற்கு காரணமாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு பிறகு அனைத்து துறைகளையும் கணினிமயமாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவானது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோரேஜ் அதாவது கணினி சேமிப்பின் விலை அதிகமாக இருந்தது இந்த அதிக விலை காரணமாக சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் அதாவது கணினி மென்பொருள் பொறியாளர்கள் குறைவான கணினி சேமிப்பை பயன்படுத்தும் வகையில் கணினி நிரல்களை எழுதினார்கள் பொதுவாக நாம் ஒரு தேதியை எழுதினால் முதலில் நாள் பிறகு மாதம் பிறகு வருடம் என எட்டு எண்களாக இந்த வடிவத்தில் குறிப்பிடுவோம் ஆனால் மென்பொருள் பொறியாளர்கள் கணினிகளின் சேமிப்பு திறனை சேமிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வருடத்தை நான்கு எண்களுக்கு பதிலாக இரண்டு எண்களாக அவர்கள் எழுதும் நிரல்களில் குறிப்பிட்டனர் இதனால் கணினிகளில் தேதிகளை சேமிக்க எட்டு இடங்களுக்கு பதிலாக ஆறு இடங்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டன இப்படி இரண்டு எண்களாக சேமிக்கும் பொழுது இரண்டாயிரம் என்ற வருடத்தை கணினிகள் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என சேமிக்கும் இந்த வடிவத்தில் என்ன பிரச்சனை என்றால் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்பதை கணினிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் என்ற வருடமாக எடுத்துக்கொள்ளும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தையும் இரண்டாயிரத்தையும் கணினிகளால் பிரித்து பார்க்க இயலாது இதனால் தான் இந்த கணினி பிழைக்கு ஒய் டூ கே என பெயர் வந்தது ஒய் என்றால் வருடம் டூ கே என்றால் இரண்டாயிரம் இதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு முடிந்து இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு துவங்கும் பொழுது உலகமெங்கும் உள்ள இயந்திரங்களில் கோளாறு ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது மருத்துவமனைகளிலிருந்து அணுமின் நிலையங்கள் வரை அனைத்து துறைகளும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த ஒய் டூ கே பிழையால் பேராபத்து ஏதேனும் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற அச்சம் ஏற்பட்டது அணு ஆயுதங்கள் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதல்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் கணினிகள் இந்த ஒய் டூ கே பிழையால் தவறாக செயல்பட்டு மீண்டும் ஒரு உலக போர் ஏற்பட காரணமாக இருந்துவிடுமோ என்ற ஒரு அச்சத்தில் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் சென்டர் ஃபார் இயர் டூ தௌசண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டெபிலிட்டி என்ற ஒரு தற்காலிக ராணுவ ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கினார்கள் இதே போல நூற்றி இருபது உலக நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஒய் டூ கே கோஆப்ரேஷன் சென்டர் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி உலகம் முழுவதும் இந்த ஒய் டூ கே பிரச்சனையை பற்றிய ஒரு புரிதலை உருவாக்கினார்கள் ஆனால் நடிகிறவு ஜனவரி ஒன்று இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு துவங்கிய பொழுது அனைவரும் அஞ்சியபடி பேராபத்துகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை ஆனால் பல இடங்களில் கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டு பயன்படுத்தும் இயந்திரங்களில் கோளாறு ஏற்பட்டது ஜப்பானில் உள்ள ஒரு அணுமின் நிலையத்தில் நடு இரவு எச்சரிக்கை மணி ஒன்று தவறாக ஒழித்தது மேலும் ஜப்பானில் மற்றொரு அணுமின் நிலையத்தில் ரேடியேஷன் மானிட்டரிங் எக்யூப்மெண்ட் அதாவது கதிர்வீச்சை கண்காணிக்கும் இயந்திரம் ஒன்று செயல் இழந்தது ஆனால் இதனால் யாருக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை 
இதே போல சிறு சிறு இயந்திர கோளாறுகள் உலகமெங்கும் பல இடங்களில் ஏற்பட்டது இந்த ஒய் டூ கே பிரச்சனையை சமாளிப்பதற்காக உலகம் முழுவதும் இதுவரை முந்நூறு பில்லியன் டாலர்களிலிருந்து எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பில்லியன் டாலர்கள் வரை கணினித்துறையில் செலவழிக்கப்பட்டுள்ளதாக பல ஆய்வுகள் சொல்கின்றது இந்த ஒய் டூ கே பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை கீழே உள்ள கருத்து பகுதியில் பதிவு செய்யுங்கள் மீண்டும் ஒரு அறிவியல் தமிழ் காணொலியில் மற்றொரு தலைப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்